Happy day! Bom dia, mais um dia feliz aqui. You know, <laughs> think about why did God even then bring in the law? The law? Law. Por que que Deus então ele traz a lei? You know, we could talk about this and I don't want to spend a lot of time with this, just mention it. Nós poderíamos falar sobre isso muito tempo, mas eu não quero gastar muito tempo, quero só mencionar. Because I'm teaching my series about the new covenant about it, I write my book about it. Porque eu ensino do meu livro A Nova Aliança, eu falo muito já sobre isso. So I'm just going to give you a couple of quick reasons. Então eu quero te dar algumas rápidas razões. The law had to regulate man's behavior because man has been so evil. A lei regulamentava o comportamento do homem porque o homem era muito maligno. Everybody did evil thing to everybody. Todo mundo fazia coisas malignas para com todo mundo. I mean, Cain already gets angry and murders Abel. Cain ele já fica irado, ele mata Abel. They built the tower of Babel because they want to be bigger and greater and cleverer than God. Eles, eles construíram a torre de Babel porque eles queriam ser maiores do que Deus. They were completely wicked continuously in, in uh, Genesis 6. Eles eram continuamente perversos em como descrito em Gênesis 6. So one of the reasons of the law was to regulate human behavior and make sure that they act appropriately. Então, uma das razões da lei era para regulamentar o comportamento do homem, para garantir que eles iriam agir devidamente. But of course, another reason was to show to ourselves that we really need Jesus. E é claro que uma das uma outra razão era para do estabelecimento da lei era para mostrar para nós mesmos que nós precisamos mesmo de Jesus. You know that we just realized we can't fix ourselves neither our problems unless it's through Jesus. Nós para percebermos que nós não poderíamos consertar nenhum dos nossos problemas nem nós mesmos a não ser através de Jesus. You know, sin is something extremely serious and very very dangerous. O pecado é algo extremamente sério e muito perigoso. Now I've said many times that in my relationship between God and me, sin is the problem that has been resolved. Eu disse muitas vezes que o, no meu problema com, entre Deus e eu, o pecado é o problema que já foi resolvido. And I believe that. E eu acredito nisso. I believe that Jesus resolved the problem of sin once and for all eu between God and me. Acredito que Deus resolveu o problema do pecado de uma vez por todas entre Deus e eu. Now, let me tell you something. Agora deixa eu te falar algo. Even though the problem of sin between God and me has been fixed. Mesmo tendo o problema do pecado entre eu e Deus ter sido res... ter ele já sido resolvido, sin, sin is still an incredibly destructive o, thing. O pecado ainda é um, algo completamente destrutivo. You know, so many Christians have no victory over sin because the only reason why they want to get victory because they're scared of God. Muitos cristãos não têm vitória sobre o pecado, que é a única razão pela qual eles querem ter vitória é porque eles têm medo de Deus. If I'm afraid that if I do anything wrong, Debbie's gonna get mad at me, that's not gonna work. Se eu tenho medo de fazer algo ruim, porque a Debbie vai ficar brava comigo, vai ficar irada contra mim, isso Because não vai dar certo. Anything driven by fear is never gonna be productive. It's gonna be destructive. Porque tudo aquilo que é movido pelo medo nunca é produtivo, <coughs> é destrutivo. Because my fear will lead me to do things wrong. Porque o meu medo vai me levar a fazer coisas erradas. Because my fear causes me to focus on the wrong thing. What you focus will take your heart. What takes your heart will become a habit. Porque o meu foco vai me levar a coisas erradas. Porque aquilo que eu coloco o meu fo... o meu desculpa, meu medo vai me levar a fazer coisas erradas. Porque onde eu coloco o meu foco, ali tem minha atenção. Onde tem minha atenção, eu estabeleço um hábito. So fear is never going to work. Então o medo nunca vai dar certo. So that's why I will keep preaching this part of the problem of sin has been resolved é, between God and you. It's settled. É por isso que eu vou continuar pregando que esse problema, essa parte do problema entre Deus e você contra o pecado já está resolvida. But you know what the real, real, real big problem of sin is still today? Mas sabe qual que é o verdadeiro problema do pecado até hoje? It is the incredible deception that comes with the sin. É o grande engano que vem com ele. How it messes with our hearts. Como que ele destrói o nosso coração? Look, what did sin do to Adam and Eve in the garden? O que que o pecado fez com Adão e Eva no jardim? It changed them from living in a God awareness to living in a self awareness. Isso mudou eles de viver, mudou eles ao invés de viver conscientes de Deus, eles ficaram conscientes de si somente. They were happy and fine being naked and living in a trust relationship with God. Eles estavam bem, felizes, nus, vivendo um relacionamento de confiança em Deus. Conscious of God and his goodness. Conscientes de Deus e sua bondade. Once they sinned, their God consciousness turned 
into self consciousness. Uma vez que eles pecaram, ao invés de ter consciência de Deus, eles estavam somente com uma autoconsciência. They did not see them complete and perfect anymore. They saw them naked. Eles não se enxergavam completos, perfeitos, mas eles só se enxergavam nu. That's what sin will do. É isso que o pecado faz. Sin will always cause you to live in a self consciousness. O pecado sempre vai levar com que você viva em uma consciência pessoal muito avançada. How can you live in a peaceful trust relationship with God if you live in this constant self consciousness of your own nakedness, your own failure, your own weakness? Como que você pode ver um relacionamento próximo e íntimo com Deus se você está constantemente consciente das suas próprias fraquezas, das suas próprias limitações, da sua própria nudez? It doesn't work. Não vai dar certo. So look, the goodness of God. Olha, a, a bondade de Deus. He removed man from the garden because he was so gracious and kind and he wanted to protect humanity from their own evil. Ele removeu o homem do jardim do Éden porque ele era gracioso o suficiente querendo proteger a humanidade da sua própria perversidade. So they couldn't eat from the tree of life. Então eles não puderam comer mais a árvore da vida. You know, I, I love I love all of the epistles of Paul. Eu amo todas as epístolas de Paulo. You know, I know Peter said that some of his writings are hard to understand, but I think there was a personal problem that Peter needed to resolve. <laughs> eu sei que Pedro disse que algumas das epístolas de Paulo eram difíceis de ser entendidas, mas eu acredito que isso era um problema pessoal de Pedro com Paulo. <laughs> you know, because, and I tell you why I really believe that. Eu Not vou... discrediting Peter, I love him. Eu vou dizer porque que eu acredito nisso. E eu não estou descreditando a Pedro, eu amo Pedro. <laughs> but you see, Paul had the greatest revelation of the new covenant. Peter has still a lot of religious thoughts. Paulo teve a porque Paulo tinha a maior revelação da nova aliança e Pedro ainda tinha vários pensamentos religiosos. In Acts 10, when God gave him the vision and said go to the Gentiles, Peter was so religious and old covenant thinking that he wouldn't go. Em Atos 10, quando Deus manda Pedro ir para os gentios, ele tinha uma mentalidade tão religiosa que ele se recusou a ir. So I believe that Peter still had some things in the heart that needed to be dealt with. That's why Paul and the finished record of the cross were hard to understand. Então eu acredito que Pedro tinha algumas questões ainda para ser resolvido seus corações em relação à obra consumada da cruz. É por isso que ele tinha dificuldade de entender Paulo. It's an interesting thought, isn't it? É um pensamento interessante. Tomorrow I will tell you where I want to go with this. E amanhã eu vou te dizer para onde estou caminhando com isso.